Hi everyone! Welcome back to my channel. Ang itutur ko ngayon ay Revit. So, ang lesson natin ngayon ay ang paggawa ng grid line, kung paano ito i-modify, at paggawa ng elevation. So, gawan natin ng grid line itong two-story house na ito, at puta tayo sa kanyang floor plan. Ang kanyang vertical grid line ay tatlo from A hanggang C. So, dito sa architectural tab, andito yung grid line. At mayroon din dito sa structure tab. I-click lang para gumawa ng grid line. Or, you can just type GR. Then, i-click sa drawing area. Sa Revit, hindi na natin kailangang mag-enter pagkatapos may type yung command. Para i-edit yung number at gawing letter A, i-click lang at i-edit dito sa properties. Or, i-double click, then edit. Next, para gumawa ulit ng bago, i-click, then right-click, create similar, at itapat lang dito sa dulo, so lalabas yung sukat, at i-click kung ano ang distance. Lagyan muna natin ng 5,000. Then i-adjust na lang natin siya mamaya. So right-click ulit, create similar, Itapat lang at i-click. Para i-adjust yung distance. So, tignan muna natin yung distance. So, it's 3,225. I-click lang, then lalabas yung sukat, i-double click para ma-edit. Then type 3,225. Next. Ang distance ay 2,775. So, the same pa rin, i-click lang para ma-edit. And, take note kung alin ang i-adjust yung dapat ang i-click. So, subukan natin dito. Ito yung i-click natin. So, dapat ito yung i-click. Next, itong horizontal grid line from 1 to 4. So, let's type GR and then click. So, kung mapapansin nyo, continuous lang yung grid name. I-edit na lang natin. So, double click. Or, pwede rin dito sa properties. Same pa rin. Right click. Create similar. Itapat lang. 
then click. So, gawin na natin hanggang 4. At pamaya na natin baguhin ang distance. Ngayon, lagyan na natin ng sukat. Dito sa Modify tab, andito yung Dimensions. I-click lang, or we can just type DI. Then, click, and click, pwede i-continue. At pagkatapos, i-click lang sa Space. Ngayon, i-adjust na natin yung tamang sukat. So, ang distance niya ay 2,740. So, i-click lang, then i-edit. At itong isa, ang sukat niya ay 2,260. Next is 4,000. At para i-adjust ito, i-click lang ang isa at i-drag. Sasabay na yung iba. So, the same din dito. Para maiwasang magalaw ang sukat, pwede rin natin i-lock ang dimension. I-click lang, then pindutin itong lock. At para hindi magalaw ang object, i-click lang at pindutin ang pin. At kapag i-move, i-unpin lang natin. At pwede rin itong iliko or baliin. Then, pindutin dito sa add elbow. At i-adjust. Isunod naman natin ang elevation. I-click lang dito under ng elevation. Sa east, north, south, or west. Kahit alin muna sa isa dito. Mayroon ng dating nakalagay. So, pwede natin itong i-rename. I-click lang. Then, rename natin ng ground floor. And next, second floor.
at mag-add tayo. Right? Great. Great. Similar. Then, itapat lang sa dulo at i-click. Then, adjust natin ito. At i-rename natin ito ng top beam. At ito naman, apex of roof. So, ang height ng second floor ay 2,200. At ang top beam naman ay 3,000. Sa paggawa ng elevation dito sa Revit, ang height distance ay continuous. At laging nagsisimula dito sa zero level. Kung ang height distance ng second floor simula ground floor ay 2,200, at ang height distance ng top of beam simula second floor ay 3,000. So, 2,200 plus 3,000 is equals to 5,200. Ang apex of proof ay 1,800. 5,200 plus ang height distance ng apex of roof from top of beam na 1,800 ay may total na 7,000. I-adjust natin ito. At ito. Sa pag-adjust, pareho lang din sa grid lines floor plan. I-click lang at lalabas itong bilog. I-click natin ito at i-hold tapos hilain. The same sa paggawa sa grid lines sa floor plan. Dito sa elevation, yung grid ay pwede rin baliin at i-adjust kung kinakailangan. Kung mapapansin nyo, yung in-edit natin dito ay sumunod dito sa mga ipinangalan natin dito. Para bumalik sa floor plan, i-click lang dito kung saan floor plan. Halimbawa, ground floor. Hanggang dito muna tayo. Isusunod natin sa next na video tutorial ay ang paglagay ng column, wall, beam, door, at iba pa. Kaya huwag niyong kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong update sa mga upcoming videos na i-upload ko. And pakishare na rin sa inyong Facebook. Maraming salamat.
Para sa mas marami pang AutoCAD and Revit lessons, i-click lamang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka.